Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny En el vídeo de hoy gente vamos a estar completando el sector perdido Jardín del Éxodo 2A en Maestro Para este sector perdido vais a tener que llevar antibarrera y sobrecarga Además todos los enemigos que salen con escudo llevan escudo de vacío ¿Vale? Con lo cual solo necesitáis armas que sean de vacío para quitar esos escudos. Para la gente que es nueva y que no sabe dónde está este sector perdido, lo tenemos aquí en el cosmódromo, en esta zona de aquí. ¿Vale? De hecho hay que venir hasta este sector perdido para conseguir armas como la Galarhorn. En este caso para uno de sus pasos. ¿Vale? Entonces... Como podéis ver, vamos a estar consiguiendo armadura de cabeza excepcional, con lo cual si os falta algún casco para alguno de vuestros personajes, es importante que hagáis este sector perdido, porque además es muy fácil de hacer, en mi opinión es el más fácil de todos, ¿vale? Y dicho esto, pues voy a mostrar lo que llevo yo. Importante, con cualquier personaje, da igual que seáis titán cazador o hechicero, carrada de vórtice, ¿vale? Y ahora sabréis por qué. Y luego tendríamos por aquí estos dos aspectos y esto de por aquí, ¿vale? Entonces, en cuanto a armas llevo trolero, que es un arco con punta explosiva. Luego llevo la telesto. Y luego llevo lanzacohetes malo presagio con módulo de rastreo y bomba de racimo. Luego, en cuanto a la banda, como podéis ver, llevo la granada de sobrecarga para hacer lo que viene siendo el deshabilitar el desestabilizar a los enemigos de sobrecarga, ¿vale? A los campeones. Por eso es importante la granada vórtice. ¿Vale? Luego llevamos esto y luego llevamos esto, aparte del bombardero. En cuanto a las botas... Ahora, en cuanto a pecho... En cuanto... A la banda de hechicero, como podéis ver, solo llevo esto de antibarrera, no, no me he puesto lo de la sobrecarga, no me hace falta. Y en el casco llevo esto, ¿vale? Y aquí pues tenéis el total de mis estadísticas. Si quiero que mi personaje sea un poco más rápido, pues me tendría que quitar esto y me tendría que poner este de aquí, ¿vale? Y ya pues veréis que me suba 51. Pero para el tema sectores perdidos... Realmente no te hace falta que tu hechicero sea rápido De hecho en general no te hace falta que tu hechicero sea rápido ¿vale? Los cazadores son los que tienen que ser rápidos ¿vale? Así que dicho esto gente vamos a ponerlo en maestro y vamos a ir a completarlo Como siempre hago gente en este tipo, en este tipo de videos Voy a ir despacio para que la gente que es nueva sepa dónde colocarse Y cómo ir haciéndolo bien ¿Vale? Para los que sois veteranos, ya os he dicho las armas que necesitáis, ¿vale? Un casco, un explorador del principal, telesto y un lanzacohete con el que hagáis mucho daño, ¿vale? Aparte el lanzacohete lo vais a tener que combinar con el arco, por eso es importante el, el lanzacohete. Pero bueno, ahora lo vais a ver de todos modos. Vale, aquí primero vamos a matar a estos. Como veis gente, no gastéis la granada, porque la granada la vais a necesitar. ¿vale? Ahora aquí... Y cambiamos a Telesto, ¿vale? Nada de otra vez el lanzacohete. Telesto. El lanzacohete es para hacer el daño inicial y saque el escudo para nosotros ya estunearlo. Ahora, aquí nos precipitéis. Este tío es un cabrón y se va a mover un montón, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que no os precipitéis. Os paráis donde sea, no hace falta que os pongáis aquí tan atrás, donde queráis. Y lo vais haciendo con calma. Porque por aquí hay enemigos, ¿vale?
Ahora es cuando lo tenéis que pillar. Cuando esté metido en esta parte. En la otra no, porque se va a mover muy rápido el cabrón. Cuando tiene mucho espacio, se mueve muy rápido. ¿Vale? Ahora, aquí delante hay otro. ¿Vale? Pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad son estos de aquí. Todos estos enemigos. Vale. Vamos a recargar la granada. Se ha caído, en serio. Una vez que tenemos granada, lo metemos ahí y ya lo tenemos estuneado. ¿Vale? Ahí tenemos. Aquí cuidado, por cierto. Porque los enemigos van a estar subiendo ahí, pero bugueadísimos además. Que no vas a saber ni de dónde han subido. Así que tener cuidado con eso también. Y... Bueno, mamá está haciendo un finish, no tiene sentido, pero vale. Está bien, está bien. Cosas que pasan. ¿no? Como veis, vamos a tener aquí a un... Antibarrera dando por culo. Entonces si lo podéis matar cuanto antes, mejor que mejor, ¿vale? Si tenéis que hacerlo de sin morir, no uséis la nova o no utilicéis una ulti. Y utilizar pues más bien el lanzacohetes, ¿vale? Ir con el lanzacohetes y ya está que la munición nos la van a dar igualmente vale ahora nos quedan varios enemigos me ha esquivado dos veces el sirviente ese me ha esquivado dos veces el ataque <risa> se ha flipado <risa> o sea, son cosas que solo me pasan cuando grabo, tío, no tiene sentido no tiene ningún puto sentido pero bueno, en fin bueno ahora tenemos ahí al jefe y le metemos candela Vale, ahí se esconde detrás Y en el momento que se esconda, gente, si tenéis cohete, pues vais con cohete, si no, pues vais con telesto Venís por aquí mismo Este es un buen punto donde os podéis cubrir un poco Siempre y cuando mmm, los enemigos no te sigan O sea, yo... Mmm, <risa> <risa> o sea, todas las cosas que no me pasan cuando estoy jugando sin grabar, me pasan cuando grabo. Yo flipo, tío. Es flipante. Bueno, lo matáis, ¿vale? Y ya simplemente es abrir el esto y ya lo habéis completado. ¿Ok? Eh, lo vais a hacer en plata, a no ser que matéis a estos dos antibarreras que están aquí en esta sala. ¿Ok? A mí no me interesa matarlo, no me hace falta, ¿vale? Hacer el platino, entre comillas, de haber matado a todos los campeones. Habrá gente que sí lo quiera hacer, sí, o a lo mejor lo necesitáis para algún triunfo, no lo sé. Si lo necesitáis, hacerlo, ¿vale? Yo en este caso no me hacía falta, entonces no lo he hecho, ¿ok? Vamos a ver rápidamente ahora el casco que me han dado. Como podéis ver, son 66 en cuanto a estadísticas totales. Tiene muy buena disciplina y eso se debe, gente, a que aquí, perdón, aquí yo llevo el tema de que me dé armaduras con disciplina, ¿vale? Y nada más. Así que, gente, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Como podéis ver, he tardado en hacer este sector perdido 5 minutos 24 explicando el sector perdido. ¿Vale? En el momento que ustedes sabéis hacer esto y os ponéis a correr y a hacerlo rápido, 
podéis tardar perfectamente dos minutos en hacerlo, o menos, ¿vale? Chao.